അടുത്തതായി പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം എസ് എൽ സി പരീക്ഷക്ക് മാത്സിൽ പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് മൂന്ന് മാർക്കാണുള്ളത് ഈ മൂന്ന് മാർക്കിൽ ത്രികോണമിതി അഥവാ ട്രിഗണോമെട്രി എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ട്രിഗണോമെട്രിയിലെ പ്രത്യേകം എന്താ വെച്ചാൽ ട്രിഗണോമെട്രി എന്താ പറയുക മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പൊതുവേ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിലുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എന്നുള്ള ചോദ്യമായിരിക്കും ആ ഐഡിയ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി എന്നാൽ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മൊത്തം നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഫിക്സഡാണ് ഇരുപത്തൊമ്പത് ചോദ്യം ഫി ഇരുപത്തെട്ട് ചോദ്യം ഫിക്സഡാണ് ഇന്ന ചോദ്യം ഇന്ന പാർട്ട് ഇന്ന ചോദ്യം എന്ന് തീരുമാനിച്ച് വെച്ചാൽ ചോദ്യം നമ്പർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറുമെങ്കിലും മാർക്ക് പോലും മാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത അതിൻ്റെ തെളിവുകളാണ് ഞാനിവിടെ നിങ്ങളെ മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കുന്നത് ശരിക്കും ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അതേപോലെ എഴുതി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഒറിജിനൽ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനത് എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയതും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ആധികാരികമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിൽ ത്രികോണമതി എന്ന് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പരിവൃത്തത്തിൻ്റെ ആര് സർക്കം റേഡിയസ് കാണാൻ സർക്കം റേഡിയസ് കാണാൻ മട്ട ത്രികോണം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ത്രികോണമിതിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് മട്ട ത്രികോണം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ വെച്ചിട്ട് കളി മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒരു കളി ഇല്ലേൽ പിന്നെ സൈനും കോസിൻ്റെയും വിലകൾ തന്നുണ്ടാവും പിന്നെ സൈൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എതിർവശം ബൈ കാരണം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കോസ് എതിർവശ സമീപവശം ബൈ കാരണം ടാൻ അതേപോലെ ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അത് ഓർത്ത് വെക്കുക അത് നിങ്ങൾ ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു കരുതുന്നു പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഈ ടാൻ മുപ്പതിൻ്റെയും ടാൻ അറുപതിൻ്റെയും വില അറിയണം എന്നുള്ളത് ടാൻ മുപ്പതും ടാൻ അറുപത് അതും പ്രയാസമല്ല നമുക്കറിയാം മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറ് നമ്മളെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ബോക്സിലെ ആ വലിയ സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോണളവാണിത് ചെറിയ സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോണളവ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഏഴാം ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറിൻ്റെ സൈഡുകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ആണെന്നും നമുക്കറിയാം മുപ്പത് എന്നുള്ള കോണിൻ്റെ മട്ടത്രികോണം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ അറുപത് ഡിഗ്രി ഇവിടെ ആയിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഈ മുപ്പതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിലെ ഈ സൈഡാണ് വൺ അറുപതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് റൂട്ട് ത്രീ ഇതാണ് ടു ഇവിടെ മറ്റേ മട്ടത്രികോണം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് റൂട്ട് രണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ടാൻ വാല്യൂ കാണാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ശരിക്കും എതിർവശം ബൈ സമീപശം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡ് അപ്പോൾ ടാൻ മുപ്പത് കാണാൻ ഇവിടെ ഇതിൽ മുപ്പതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ഈ അറുപതിൻ്റെ ചോട്ടുള്ള സംഗതി അതിൻ്റെ അടിയിൽ കണ്ട് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി മുപ്പത് എന്ന് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് നേരെ അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോയാൽ മതി വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ടാൻ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു അല്ല വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ടാൻ മുപ്പതിൻ്റെ വില ടാൻ അറുപത് കാണാൻ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡ് ഇതൊരു വശം ബൈ കാരണം ടാൻ അറുപതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ അത് എഴുതുക റൂട്ട് ത്രീ ബൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ ടാൻ മുപ്പതിൻ്റെയും ടാൻ അറുപതിൻ്റെയും വിലകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അതൊന്ന് രണ്ടാമത്തെ സാധനം ഈ ഇതിൽ നിന്ന് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ നിങ്ങളോട് അപ്പോൾ ടാൻ മുപ്പത് ഗുണിക്കണം ടാൻ അറുപത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പതും അറുപതും കൂട്ടിയാൽ തൊണ്ണൂറാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ തൊണ്ണൂറാണ് നാൽപ്പത്തിനാല് നാൽപ്പത്താറ് കൂട്ടിയാൽ തൊണ്ണൂറാണ് ടാൻ മുപ്പതിന് ടാൻ അറുപത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ഒന്ന് ബൈ റൂട്ട് മൂന്നായി ഗുണിക്കണം റൂട്ട് മൂന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് മൂന്ന് റൂട്ട് മൂന്ന് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും സമ ഒന്ന് എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുക ടാൻ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഒന്നാണ് ടാൻ നാൽപ്പത്തിനാല് ഇൻറ്റു ടാൻ നാൽപ്പത്താറും ഒന്നാണ് എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ തൊണ്ണൂറ് കിട്ടുന്ന സംഗതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരം ഒന്നാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു പണിയില്ല ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം മതി ഇപ്പോൾ ഇത് എ ഇത് ബി ഇത് സി ഇപ്പം ടാൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സംഗതി പറയാൻ പോകുന്നു ടാൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എതിർവശം ബൈ സമീപശം 
ഇത് ഡി എന്ന് പേരിട്ടു ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എ ഡി വൃത്തത്തിൻ്റെ വ്യാസമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞ് അതാണ് വൃത്ത കേന്ദ്രത്തിലൂടെ പാസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത് എ ഡി വൃത്തത്തിൻ്റെ വ്യാസമാണ് രണ്ടാമത്തെ സംഗതി അങ്ങനത്തെ ഡയമീറ്ററാണ് വ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺ എ ഡി ബിയുടെ അളവ് എത്ര എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോൺ എ ഡി ബിയുടെ അളവ് ശരിക്കും നോക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു ഒരു ചാപത്തിലുള്ള ആർക്കിലുള്ള ഒരു കോണാണിത് അതേ അളവായിരിക്കും ഇവിടെ എങ്ങോട്ട് വരച്ചാലും അതേ അളവായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അറുപത്തഞ്ചാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും അറുപത്തി അഞ്ച് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കും അതാണ് ഫസ്റ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിരിക്കണം അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഈ ചോദ്യം എഴുതാൻ ഈ അളവ് നിർബന്ധമാണ് നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാമെന്നുള്ളത് അത് നമ്മളെ സഹായിക്കാനാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കണത് അതിന് മാർക്ക് ഇട്ടതും ചെയ്യാം നമുക്ക് പിന്നെ എ ത്രികോണ എ ബി സിയുടെ പരിവൃത്ത ആരം എന്തെന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം പരിവൃത്ത ആരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ നീളാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വ്യാസമാണ് ഇത് അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മളോട് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ആക്കി മാറ്റിയ സിസ്റ്റമാണ് ഇതിന് നമ്മളൊരു മട്ട ത്രികോണമാക്കി ഇത് സാധാരണ ത്രികോണത്തിനെ പിടിച്ചിട്ട് മട്ട ത്രികോണാക്കാൻ ഈ മൂല പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് അപ്പോൾ ഇതൊരു വ്യാസമായിട്ട് മാറി ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഉള്ളൊരു കോ മട്ട ത്രികോണമായിട്ട് മാറി ഇവിടെയുള്ള കോണ് ഈ കോണിന് എതിർവശം ഒമ്പത് എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെ ഓരോന്നും റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളായിട്ട് മാറിയോടുകൂടി നമ്മളെ ത്രികോണമിതിയുടെ ആത്മാവിലേക്ക് ഹൃദയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുകയാണ് അപ്പോൾ ത്രികോണ എ ബി സിയുടെ പരിവൃത്ത ആരം എന്തെന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ത്രികോണം എ ബി സിയുടെ പരിവൃത്ത ആരം കാണാൻ സൈൻ അറുപത്തഞ്ച് നോക്കിയാൽ മതി സൈൻ അറുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എതിർവശം ബൈ കർണം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ട്യൂസ് എന്നാണ് ആ കർണം എന്നുള്ള സാധനമാണ് രണ്ട് റേഡിയസ് കൂടിയ സാധനം അപ്പോൾ സൈൻ അറുപത്തി അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ച് സൈൻ അറുപത്തഞ്ച് എന്നുള്ള സംഗതി അപ്പോൾ സൈൻ അറുപത്തി അഞ്ച് സമം അപ്പോൾ സൈൻ വാല്യൂ ആണ് കാണിയെന്ന് ഉറപ്പാണ് കാരണം എതിർവശം വരണമെങ്കിൽ എതിർവശം കർണം വരണം കണക്ട് ചെയ്യണ സംഗതി വരണമെങ്കിൽ എന്തായാലും സൈൻ തന്നെ വരണം കോസായാലും സമീപവശമാണ് വരിക അതൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക സൈൻ അറുപത്തഞ്ച് സമം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഒമ്പതാണ് ബൈ ഇതിൻ്റെ ടു ആർ രണ്ട് റേഡിയസ് വന്ന് ഇത് ടു ആർ കാണാൻ ടു ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ അറുപത്തഞ്ച് എന്നുണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ തെറ്റിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ക്രിയ അത് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ എന്നിട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പോയാൽ റേഡിയസ് സമം ഒമ്പത് ബൈ സൈൻ അറുപത്തഞ്ചിൻ്റെ വില ചോദ്യത്തിൽ തന്നുണ്ടാവും ഇത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഡയറക്റ്റ് സൂത്രാക്യം വെച്ചാണ് ഒരു കുട്ടി ചെയ്യണമെങ്കിലും അതിങ്ങനെ ചെയ്യാം ടു ആർ സമം എ ബൈ സൈൻ എ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇതാണ് ബി ഒമ്പതാണ് ഒമ്പത് ബൈ സൈൻ അറുപത്തഞ്ച് സൂത്രാക്യം വെച്ച് നേരിട്ടും ചെയ്യാം അതൊന്ന് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നവാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഈ കൊല്ലത്തെ മോഡൽ പരീക്ഷേൻ്റെ ചോദ്യമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന മാറ്റം നോക്കി ഒരു വളരെ സിമ്പിളാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യമായി ഒരു മട്ട ത്രികോണം മാത്രം തന്ന് സർക്കിളിൻ്റെ അകത്തൊന്നും തരാതെ ഒരു മട്ട ത്രികോണം തന്നിട്ട് ഇത് നാൽപ്പത്തിനാലാണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് മൂന്ന് കൂടി കിട്ടിയാൽ നൂറ്റി അൻപത് ആണെന്നും ഇത് തൊണ്ണൂറാണെന്നും നാൽപ്പത്തിനാലോട് എന്തോ കൂട്ടിയാൽ തൊണ്ണൂറ് കിട്ടും നമുക്കറിയാം അതാണ് നാൽപ്പത്തി ആറ് എന്നുള്ള ആൻസർ ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇവിടെ നാൽപ്പത്തിനാലിനോട് നാൽപ്പത്തിനാറ് കൂട്ടിയാൽ തൊണ്ണൂറാണ് കാരണം നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ചും തൊണ്ണൂറാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ കോൺ എൻ്റെ അളവ് ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ചു ഇനി താൻ നാൽപ്പത്തിനാല് എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് താൻ നാൽപ്പത്തിനാലിൻ്റെ വില എങ്ങാനും കുട്ടികൾ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് കഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കാരണം കുട്ടികൾ താൻ നാൽപ്പത്തിനാലിൻ്റെ വില ഉണ്ട് അത് ആ ടേബിൾ നോക്കിയാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ടേബിൾ നോക്കണമെങ്കിൽ ടേബിൾ പരീക്ഷ കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് കുട്ടികൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ടാൻ വാല്യൂ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡാണ് അപ്പോൾ എ ബി ബൈ ബി സി ആണ് എ ബി ബൈ ബി സി എന്ന സംഗതി ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എ ബി ബൈ ബി സി ഫസ്റ്റ് സാധനം തന്നെ ആൻസറുകൾ പിന്നെ രണ്ടാമത് പിന്നെ പറഞ്ഞത് ടാൻ നാൽപ്പത്തിനാല് ഗുണിക്കണം താൻ നാൽപ്പത്തിനാറ് സമം ഒന്ന് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ടാൻ നാൽപ്പത്തിനാല് പറഞ്ഞ സാധനം ഇവിടെ വന്ന് കിട്ടി എ ബി ബൈ ബി സി 